sus casas. Nos encontramos aquí una vez más en Season News Semanal. Mi nombre es Tania Echevarría y los voy a estar acompañando en el programa de día de hoy. Bien, así que vamos a dar pase a los titulares que tenemos para ustedes y vamos a dar con el desarrollo de la información de la semana. ¿sí? Bien, tenemos a transportistas y pasajeros varados por desborde de la Laguna La Niña. Esto es un hecho, ¿no?, que se ha venido dando a medida de un desastre natural, ¿no?, y que vamos a tocar un poquito más adelante a profundidad sobre los sucesos y las cosas que han ido pasando justamente allá en, en, en Sechura, ¿no?, y donde vamos a poder ver todo, ¿no?, el desarrollo, ¿no?, y lo que ha acontecido, ¿no?, en el lugar. Asimismo, tenemos al MinSA, ¿no?, que emite una alerta epidemiológica por polio, ¿no?, esto ya se ha venido presentando allá en Loreto y vamos a ver más adelante justamente todo cómo se ha venido dando y cuáles son las causas y cómo tenemos que prevenir también esta enfermedad. Asimismo, tenemos ¿no? que están hallando ya como parte de una modificación genética en perros que estuvieron en Chernóbil, ¿no? Justamente, ¿no? Eh, sobre esta modificación del ADN que se ha presentado, ¿no? Entonces, vamos, vamos a tocar esta parte, ¿no? Del bloque internacional también más adelante, donde ustedes van a poder tener un poco de conocimiento. Asimismo, tenemos una noticia espectacular para ustedes el día de hoy y es que hay una inauguración de la exposición Más Allá de la Vida, que es una galería que se encuentra allá en Plaza San Martín, donde van a poder ustedes ingresar totalmente gratis. Eso lo vamos a ver más adelante en una nota. Y bien, así mismo tenemos eh, para ustedes, ¿no? Sobre el bloque y sector educativo, que no lo olvidamos, para que sea parte de su formación de ustedes, tenemos al retiro de AFP y al bono pescador. Esto lo vamos a ver más adelante a profundidad para que ustedes puedan conocer toda la información necesaria y puedan hacer sus respectivas gestiones correspondientes. Bien, entonces agradecemos ¿no? al Instituto CICE y a la Escuela de Diseño y Comunicaciones por brindarnos sus locaciones y también quiero recordarles que somos un instituto ¿no? licenciado por Minedu y gracias a la Escuela de Diseño y Comunicaciones tenemos todas estas ventajas de poder desarrollarnos y poder capacitarnos ¿no? respecto a todas nuestras experiencias formativas educativas que nos están brindando el día de hoy. Bien, con esto eh, voy a dar un corte comercial súper breve y regresamos ya. y abre puertas a más oportunidades. Ven y sé uno de los profesionales mejor pagados del país. Aprende con una metodología vivencial desde el primer día y poténciate con nuestros convenios de continuidad universitaria. Y vamos a dar inicio, ¿no? Al bloque, ¿no? O a las noticias nacionales para ustedes eh, Que hemos sacado como primordiales Que se han venido dando y manifestando acá en Perú Bien, entonces tenemos a transportistas y pasajeros varados, ¿no? Tras el desborde de la laguna La Niña Que fue justamente eh, dado y destruido, ¿no? Por la carretera Bayobar, ¿no? Entonces ahí vamos a ver justamente en pantallas Cómo es que justamente un tráiler, ¿no? Que está transitando por el medio, ¿no? De toda la pista Es totalmente llevado ya por el mar Y cómo se da este, este suceso, ¿no? Esta situación y es que justamente la niña ya está dándose y activándose justamente y justamente se dio eh, justamente se dio el, el, el terrible suceso no de que eh, las personas que estuvieron ahí fueron cinco personas que tuvieron que quedarse ahí paradas no y de por medio no eh, las, justamente se, se dio 
de que eh, lo, la, las personas al, al momento de, de estar ahí en el lugar, ¿no? Porque el suceso su, sucedió justamente en Chiclayo, en la provincia de Sechura, ¿no? Al estar varadas ahí, ¿no? La Policía Nacional eh, optó por eh, dar justamente ya eh, solución a este problema que se vino presentando y es que justamente el, la Policía Nacional del Perú, ¿no? Eh, justamente brindó todo su apoyo para que se pueda dar eh, a cargo, ¿no? Y rescatar a estas personas que estaban al otro lado, ¿no? Y es un terrible suceso, la verdad, porque eh, muy aparte de que ya la, la activación de la Laguna de la Niña se haya desatado, ¿no? Eh, también tenemos que, o sea, el mar se va a ver contaminado y afectado por este por este tráiler, como lo podemos ver en imágenes, ¿no? Justamente, ¿no? De que eh, el, el tráiler justamente ya es movido totalmente por el mar, ¿no? Entonces tenemos eh, esta afectación, ¿no? De este desastre eh, natural, porque es algo natural, obviamente, ¿no? Eh, que ha afectado justamente a 10 kilómetros de la pista, ¿no? Y que se llevó el agua, justamente. Entonces esto ya es justamente un, un suceso... Eh, parte de la naturaleza, obviamente, pero tenemos justamente que tomar eh, precauciones, ya que se ha restringido totalmente el tránsito, ¿no? En esa parte, y ya no se está permitiendo la transitación de algún vehículo, ni de cargas, ni nada, ¿no? Entonces, eh, también el MINDEF, ¿no? Indicó de que hay un helicóptero justamente sobrevolando la zona de afectación para la evaluación, ¿no? En caso eh, siga activándose o siga en la laguna eh, aumentando en su caudal, ¿no? Entonces, tenemos eh, este suceso, ¿no? Que está marcando justamente ya eh, parte allá en Chiclayo, ¿no? Un terrible... Eh, es, eh, justamente bloqueo del, del tránsito, de la carretera, de la zona que está ya viéndose afectada. Bien, entonces ahora quiero ir con una nota eh, que nos ha presentado justamente el MinSA ahora último y es que se ha emitido una alerta epidemiolo eh, epidemiológica que es la poliomielitis, ¿no? Y justamente esto lo vamos a ver en un video para que ustedes puedan tener todo el conocimiento acerca de este caso que se está dando allá en Loreto. Vamos con la nota. Los niños perjudicando su sistema nervioso y puede causar parálisis en algunos casos. Esta enfermedad es causada por el virus de la poliomielitis y se transmite principalmente a través del contacto directo con las heces de una persona infectada o a través de alimentos y agua contaminados. Se sabe que la polio llegó anteriormente al Perú. En ese entonces, cuando el país experimentó brotes de polio, la enfermedad pudo ser erradicada gracias a las campañas de vacunación y las medidas de control de enfermedades infecciosas. A continuación, les mencionamos algunos de los síntomas iniciales y más comunes que pueden experimentar una persona contagiada con polio. Se presenta fiebre, dolor de cabeza, dolor de garganta y náuseas. Pero en casos más graves, la enfermedad puede causar parálisis en las piernas y en casos raros puede afectar los músculos respiratorios y causar la muerte. Es importante tener en cuenta que para prevenir el contagio de la polio, es necesario que todos los niños se vacunen con las cinco dosis. Niñas y niños deben recibir la vacuna a los dos meses, cuatro meses, seis meses y sus refuerzos a los 18 meses y cuatro años de edad. Las vacunas son seguras, eficaces, de calidad y vale recalcar que todas las dosis son gratuitas. Se temía de un resurgimiento de una epidemia de polio por el caso de un menor de edad con parálisis flácida en la región. Loreto. Sin embargo, el Ministerio de Salud, Minsa, informó que se trata de un caso aislado de un niño sin vacuna contra la polio y otras del esquema regular. En la actualidad, no se ha reportado ningún caso de polio en el Perú. Sin embargo, el Minsa ha reconocido que la enfermedad sigue siendo un riesgo en todo el mundo y ha tomado medidas preventivas para evitar su reintroducción en el país. Desde aquí, queremos enfatizar en la importancia de la vacunación contra la polio e Estamos a que todos los padres se aseguren de que sus hijos tengan su dosis de vacunación completa contra esta enfermedad.
Entonces, eh, qué terrible, ¿no? Justamente lo que ahora ya nos acaba de alertar el MinSA y es que justamente el caso se vio en Loreto eh, con un eh, afectado que fue un bebé no recién nacido, no tiene aproximadamente un año, si no me equivoco, pero justamente no se veía esto desde ya 1991, ya tenemos casi 32 años sin un caso no de, de polio justamente y es que ahora se está dando ya en Loreto y justamente tenemos que tomar todas las prevenciones del caso, vacunarnos, no eh, no esperar a que justamente la enfermedad se presente, sino tomar ya una prevención no anticipada justamente para que nosotros podamos mediante esto no evitar cualquier enfermedad en nosotros mismos, porque la salud la vas a cuidar tú mismo. Tú quieres estar bien, tienes que cuidar tu salud, tienes que estar al tanto de las vacunas, de también no solamente de la polio que nos ha alertado el MINSA, sino también de del COVID, ¿no? Que se ha presentado. O si sea, hay personas que de repente aún no se han vacunado, por favor, vayan a algún establecimiento de salud para que puedan efectuar, ¿no? Justamente sus vacunas y estar al día en esto y no eh, presentar de repente alguna enfermedad, ¿no? Que vaya de repente a ir en contra de ustedes. Y bien, ahora. Ahora vamos con una noticia y es que justamente tenemos a un joven estudiante llamado Rivaldo Durán Aquino que es seleccionado para participar en Misión Latinoamericana de Investigación Análoga en Marte. Y qué importante noticia la que se nos ha presentado ahora, ya que es justamente un peruano, ¿no? Es un peruano, es un joven de 23 años que está yendo justamente, ¿no? A Marte, eh, justamente por una investigación, ¿no? De vida, justamente, para que se pueda eh, dar allá el desarrollo. Lo importante es que justamente tenemos peruanos que justamente destacan, ¿no? En este top, justamente, ¿no? Y es que este joven, ¿no? Les voy a mencionar un poquito sobre su vida, sobre Rivaldo Durán aquí, ¿no? Que tiene 23 años, ¿no? Tiene 23 años, estudió en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Él es del de departamento de Huánuco, ¿no? Y si bien es cierto, él tuvo que emigrar, o bueno, trasladarse, ¿no? Eh, se podría decir así. Alrededor de los seis años con su familia, ¿no? Eh, ya que toda su familia se dedicaba justamente a la parte de la agricultura, a la parte de la ganadería, ¿no? Estar en el campo, ese era su trabajo. Pero sus papás de él, justamente en conjunto, ¿no? Indicaron de que eh, por el, un bienestar, ¿no? Educativo de su hijo, ¿no? Tuvieron que ya trasladarse a Lima, acá, en donde su papá dejó ser un agricultor por eh, optar ser un albañil, lo que llevó que ahora su hijo, ¿no? Vaya y participe de este evento, ¿no? Allá en Marte. Y más o menos yo les quiero comentar acerca, ¿no? De lo que trata de es este evento que se va a desarrollar eh, la misión en julio, ¿no? A quincena de julio a Prox, ¿no? Y es que eh, justamente eh, Rivaldo tiene una alta trayectoria, ¿no? Como miembro de equipo que promueve el desarrollo, ¿no? De ciencias aeroespaciales en el país, ¿no? Él ya ha ido dando una trayectoria. Él nos relata un poco en una entrevista que dio para un medio de comunicación externo de que él justamente quería estudiar al inicio arquitectura, ¿no? A medida de que su papá eh, pudiera pagarle justamente la carrera. Pero sin embargo, este joven postuló a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en donde ingresó, ¿no? Y justamente eh, dio con la carrera de ingeniería. Y es que justamente eh, la misión que ahora eh, está siendo partícipe allá en Marte, donde va a, a darse, ¿no? En julio justamente. Eh, trata más o menos de que el ser humano no planea llegar a Marte en 2030 o a mediados de 2040, ¿no? Es una prof que nos han brindado justamente en una entrevista y ya hay agencias enfocadas en este sector, en esta parte eh, de, de la misión que van a desarrollar, ¿no? Y también tenemos, ¿no? De que eh, parte de la misión que se va a dar, de que se va a desarrollar y englobar, ¿no? Eh, eh, van a transmitir y dan las posibilidades abiertas de que se pueda plantear una vida subterránea y es que justamente no en sentido eh, la agencia espacial Astrolan eh, busca no emular un viaje 
¿no? Eh, justamente para que en Marte eh, puedan eh, dar, ¿no? Y conocer si es que hay una cueva, justamente, ¿no? Subterránea, lo natural, donde puedan justamente ellos subsistir, ¿no? Y en base a esto trata justamente la misión que eh, se va a presentar, ¿no? Entonces, eh, es, un, es un gran logro, la verdad, lo que ha conseguido este joven a sus 23 años de edad, ¿no? Y que justamente el Perú lo deje en alto. Eso es ya un top, 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 de verdad se podría decir así, porque van a ir en conjunto con otros, con otras este, personas de otros países, pero él como peruano no siempre deja la valla en alto. Y bien, eh, quiero dar pase ahora a un, un corte comercial súper corto para justamente retornar con el siguiente bloque y pueda seguir comentándoles acerca de las noticias que tenemos para ustedes el día de hoy. Ya regresamos. lunes en Cice News semanal tenemos lo exclusivo y último en noticias, un programa que semana a semana llevará hasta ti el mejor análisis social y cultural y que además cubre noticias nacionales e internacionales, además de presentarte el bloque informativo educativo que permitirá que gestiones todos los trámites necesarios correspondientes. Yo soy Tania Echevarría y nos vemos todos los lunes a las 5 de la tarde en tu canal de CICE TV. Bien, retornamos y nos vamos ahora sí con el bloque internacional y es que tenemos, ¿no? Allá justamente en Ucrania, ¿no? Como parte de las guerras y todas las explosiones que están dándose, es que justamente han hallado modificaciones en la genética de los perros, ¿no? Expuestos a nivel de radiación en Chernobyl. ¿No? Justamente se tiene ese detalle ¿no? de que eh, se está manifestando ya esta alteración ¿no? en el ADN de los perros ¿no? Y es que justamente han realizado un estudio en la Universidad de Carolina del Sur ¿no? Donde señalan de que la zona de exclusión ¿no? eh, modificó eh, el ADN ¿no? Y justamente esto hizo de que donde habitan los perros Ahí eh, el ADN se vea totalmente alterado y expuesto Sin embargo sin embargo, todavía no se ha concretado, no se ha concretado cuáles son las modificaciones eh, con especificaciones eh, dadas, ¿no? Mediante eh, los científicos justamente. Y es que eh, justamente se está abriendo, ¿no? Esta, eh, esta, esta libre, ¿no? De eh, poder justamente... Eh, que los científicos justamente ya entren a tallar en esta parte y puedan justamente no dar con estas investigaciones no sobre los perros que está habiendo ya una diferenciación con lo que es el ADN y bien vamos a pasar ahora a una siguiente noticia y es que tenemos al príncipe Harry sí al príncipe Harry no que podría quedarse sin su visa estadounidense para permitir justamente el consumo de drogas y es que tenemos justamente este detalle, ¿no? Eh, que ha desatado ya gran polémica justamente ya en, en el extranjero. Y es que justamente este príncipe, ¿no? Eh, nos, no en justamente en una entrevista y también al lanzar su, su libro Memorias, ¿no? Donde 
relata gran parte de su vida, no tenemos que... Eh, él justamente ya vive en Estados Unidos desde el 2020 y uno de los requisitos no indispensables para presentar tu visa, no, si es que estás ahí en casa y quieres presentar visa, no, justamente no tienes que tener eh, alguna sobreexposición respecto a las drogas o al consumo de drogas. ¿No? Entonces, este es un detalle justamente importante que tenemos que tomar en nuestra vida diaria, ¿no? Y eh, justamente al príncipe Harry, ¿no? Se le ha observado justamente este detalle, ¿no? Es un suceso eh, que se está dando allá y eh, se le ha observado y, y a medida que se le ha ido observado hay abogados que justamente ya han brindado declaraciones, ¿no? Y justamente una de esas declaraciones eh, nos, nos indican lo siguiente, ¿no? Y es que dicen de que admitir el consumo de drogas, ¿no? Suele significar que no se autoriza el visado. Es correcto, no se autoriza el visado. Entonces, en esto, ¿no? Enda a traer, ¿no? Justamente gran parte de la población y genera ya una polémica, ¿no? Donde eh, se está dando eh, ya... Una, una, una parte ¿no? de observación directamente a este príncipe, ¿no? Para que eh, se le esté en cuestionamiento de visa, ¿no? En este caso, de repente ya va a tener una, una mayor observación, ¿no? De parte justamente de eh, si es que se le daría o si es que se le otorgaría sí o sí la visa o si es que en algún momento por presentar alguna conducta mala se le estaría quitando la visa, ¿no? Entonces hay que también tener nosotros cuidado y hay que también sacar, creo yo, la mayor eh, importancia sobre las noticias internacionales. No simplemente es una noticia sobre una persona, sino también esta noticia tiene que también tener una influencia en nosotros mismos. Y eso es lo que trato de transmitir hacia ustedes, ¿no? Que tengan justamente los cuidados, ¿no? Debido si es que en algún momento tienen que presentar eh, visa en algún eh, momento de que vayan a irse de repente al extranjero, ¿no? Entonces tengamos los cuidados debidos, ¿no? Y también evitemos el consumo de drogas. O sea, totalmente descartado esto porque eh, es un es parte perjudicial para nuestra vida, ¿no? Entonces tengamos y optemos con los cuidados correspondientes. Bien, y ahora quiero presentarles una nota que justamente hemos salido a reportear a las calles, ¿no? Y es algo que le venía comentando al inicio, ¿no? Salimos a reportear con nuestro camarógrafo Álvaro, ¿no? Y de por medio les voy a presentar la inauguración de la exposición irreal de la obra, ¿no? En la galería Más Allá de la Vida, ¿no? Entonces veamos en la, veamos en la siguiente nota medio de la Plaza San Martín y vamos a hacer un recorrido por una galería en donde van a ver muchas obras de arte, van a ver fotografías y de repente vamos a encontrarnos con algunos autores, así que quiero que sigan este recorrido en estos momentos, síganme. Ya casi Estamos llegando a la galería, así que quiero que presten mucha atención. Bien chicos, hemos llegado a la galería, acá como lo pueden ver. A ver, enfócame allá por favor. Ahí como lo pueden ver, hemos llegado ya a la galería. Ahora sí, hombre, para hacer el recorrido adentro. para que nos puedan explicar un poquito cómo es la dinámica ¿no? de, las, de las obras de arte que tenemos en ese lugar. ¿Me puedes comentar un poquito, por favor, cómo se llama y cuál es la dinámica que tienen acá sobre la exposición de arte? Bueno, mi nombre es Martín Yepes, soy gestor cultural de la Galería Martín Yepes. Eh, tenemos más o menos tres años desde que abrimos, hemos abierto las puertas a la cultura. Eh, nosotros somos precursores de, del movimiento contemporáneo artístico de la Exacto. Martín y le abrimos la puerta a los artistas emergentes y consagrados. Entonces, eh, gracias a Dios hemos tenido un gran éxito desde que abrimos porque las galerías se las entregamos a los artistas gratis, nuestro ingreso también es libre, entonces hacemos una dinámica importante en la gestión cultural del centro de Lima. Acabamos 
tratamos de cambiar el horario porque ya acabamos el verano. Entonces nuestros horarios es de lunes a, a sábado de 11 de la mañana a 6 de la tarde. Las, las exposiciones duran más o menos entre un mes y un mes y medio. Nunca duran más porque tenemos mucha demanda de artistas. Entonces tenemos que ir cambiando para darle más oportunidades a los artistas. Entonces duran un mes. Eh, los proyectos pueden ser entregados al correo Galería Martínez Gmail y nosotros eh, los evaluamos y luego te damos una carta de confirmación para que puedas exponer. Tenemos una sala principal en el primer piso que consta de, consta de cinco espacios y de una tienda cultural. Eh, si quieren, lo llevo para que vean. Sí. muestra es del artista Sherman Menéndez, se llama Hit Rock. Sherman Menéndez es un artista eh, egresado de Bellas Artes que tiene mucho talento. Él ha sido premiado muchas veces por su eh, destreza para pintar. Él es un gran paisajista. Eh, mucha gente lo conoce por, por su estilo de obra, eh, pero yo le sugerí que hiciera algo nuevo para esta muestra individual en la galería, entonces él accedió y, y como él tiene también un gusto musical marcado por el rock and roll, eh, accedió a retratar a sus artistas favoritos, entonces esta muestra es un homenaje a las grandes estrellas del rock clásico. Wow. Bien chicos, es así como tenemos ahora acá eh, el recorrido justamente acerca de todas las exposiciones que están acá en la galería, ¿no? Y este, para poder ya eh, pues, a culminar y ustedes puedan visitar el lugar, quisiera que nos pueda decir la dirección para que podamos eh, volver. Es Avenida Nicolás de Piérola, 938, Plaza San Martín, están todos invitados de lunes a sábado de 11 a 6, ingreso a libre. Acá pueden venir y ver las exposiciones, ¿no? Tienen un tiempo de duración de un mes, más o menos, y justamente pueden venir acompañados de algún familiar o de algunos amigos. Así que nos vemos en el estudio. ¡Chao, chao! Bien, entonces, eh, bueno, como pueden ver en la nota, ¿no? Este, justamente eh, esta galería, ¿no? Eh, con la exposición abierta que tienen de las obras, ¿no? De las pinturas, justamente, ¿no? Eh, tienen un tiempo de duración de un mes y pueden ir totalmente gratis. El recorrido, el lugar, el ambiente es súper ameno, es súper tranquilo. Y justamente pueden ir acompañados de personas, ¿no? Y también no solamente es un primer piso o un segundo piso, también tenemos un cuarto piso, ¿no? Donde van a poder ver ya en conjunto con más personas, ¿no? Las exposiciones de fotografías también que se van a presentar en el lugar. Bien, entonces ahora quiero dar pase a una noticia y es que eh, esto es algo que enriquece justamente al Perú. Ok, bien, vamos a eh, comentarles acerca de las obras bibliográficas de María Luis, ¿no? Ya que son y se han venido presentando como patrimonio cultural de la nación, ¿no? Entonces, quiero justamente eh, comentarles que hace, hay acerca de 24, 24 unidades bibliográficas que están, que están perteneciendo justamente a la producción intelectual de María, ¿no? Y es que justamente... Esto ha sido dado y formado como patrimonio cultural, ¿no? Y quiero a ustedes que también tengan un poco de conocimiento sobre quién es esta persona, ¿no? ¿Quién es María? Porque hay tantas Marías, pero justamente esta persona, ¿no? Es una escritora, difusora, cultural y periodista peruana. Y entonces es importante también que nosotros... Como eh, estudiantes, ¿no? De CICE o también estudiante de repente de algún otro instituto, si nos estás viendo por este medio, justamente puedas saber de que eh, esta persona, ¿no? María Wins, justamente es un 
un personaje célebre ya que justamente está dando la talla como patrimonio ¿no? cultural presentando sus eh, 24 unidades bibliográficas. Bien, aparte de ello, justamente este personaje incursionó en la poesía, cuento eh, infantil y cinematografía, ¿no? También presentó unos cuantos ensayos, así como lo podemos ver en pantallas, ¿no? Justamente, y este, su amplia producción, ¿no? Que justamente está relacionada, ¿no? A la reflexión de ideales de la modernidad, ¿no? De la época justamente en la que ella estuvo presente en ese momento. ¿No? Y es que ahora eh, justamente sus obras bibliográficas corresponde ya a la Biblioteca Nacional del Perú Quien tiene que velar por la protección, ¿no? la difusión y la conservación de este eh, personaje justamente ¿no? Y sobre las obras que ella ha presentado Y bien, con esto quiero dar pase a un breve corte comercial Y vamos a retornar con algunas notas más que tenemos para ustedes Ya regresamos ¿Quieres saber lo último del entretenimiento, como los top musicales, los últimos conciertos, los estrenos de películas y las mejores recomendaciones de los libros, entre ese y muchas cosas más? Yo soy Melanie y yo Yulisa y acompáñanos todos los lunes a partir de las 4 de la tarde por el canal Cice TV aquí en tu programa favorita Transop Juvenil. y abre puertas a más oportunidades. Ven y sé uno de los profesionales mejor pagados del país. Aprende con una metodología vivencial desde el primer día y potenciate con nuestros convenios de continuidad universitaria. Regresamos y ahora nos vamos con el bloque y la sección informativa educativa que tenemos para ustedes el día de hoy. Bien, eh, tenemos justamente ahora el retiro de AFP por consulta de afiliados. Bien, ¿quieren saber desde cuándo procedería el retiro desde los 19.800 soles de fondo? Veámoslo en la siguiente nota. El documento presentado en el Congreso, los afiliados podrán solicitar su retiro de forma virtual y presencial dentro de los 90 días calendarios desde que la ley se ponga en vigencia. El primer desembolso de hasta un UIT 
4.950 soles se dará en un plazo máximo de 30 días calendario. El segundo monto solicitado hasta 2 UIT, 9.900 soles, en un plazo máximo de 30 días calendario. La propuesta de liberar hasta el 70% de los fondos de cada afiliado a las AFP se basa en que la economía a la fecha presenta signos de contracción, es decir, que el incremento de la inflación por encima de 8.5%, que se traduce en un incremento de precios de alimentos, bienes y servicios, haciendo fuerte la necesidad de contar con recursos económicos que permitan a la población afrontar el aumento de precios, señala el documento en la exposición de motivos. La ley establece que debido al incremento de los alimentos, se permite el retiro del fondo de pensiones de hasta el 70%, es decir, con montos de hasta 19.800 soles. El cronograma de pago, según se lee en el documento, sería aprobado luego de los 15 días de su promulgación. Hasta el momento se calcula que más de 8 millones de peruanos podrían verse beneficiados con la aprobación de un nuevo retiro de las AFP. Cabe resaltar que este proyecto de ley aún se encuentra en la Comisión de Economía del Congreso a la espera de ser aprobado y que tenga la luz verde para pasar el pleno. Como se sabe, el proyecto de ley que propone el nuevo retiro de la AFP aún se encuentra en la Comisión de Economía del Congreso, por lo que hay que esperar que sea aprobada y tenga luz verde para ser debatida en el pleno. Pese a que la congresista Digna Calle planteara su debate antes del viernes 17 de febrero, esto no ocurrió y se acabó la legislatura. El ministro de Economía, Alex Contreras, se pronunció sobre la propuesta del nuevo retiro de la AFP y se mostró en desacuerdo porque va a tener costos en el largo plazo. Afectará a la reforma. Se entendía el retiro en un contexto de pandemia cuando la gente no podía trabajar. Este es un contexto diferente. Mientras más retiros haya, el tamaño de fondos de pensiones va a continuar decreciendo. Eso va a tener costos en el largo plazo. Afectará la reforma. Que se posterguen esta decisión, que tengamos esta reforma del sistema de pensiones y trabajemos en políticas estructurales que sí ayuda al bienestar del ciudadano, señaló. Entonces esperemos ¿no? de que este proyecto de ley pueda ser aprobado por el Pleno y así efectuarse ¿no? y que se dé justamente ya el retiro de la AFP, como bien han comentado en las notas, ¿no? se puede dar de manera presencial o virtual y asimismo respetar los 30 días calendarios que se tengan que dar. ¿no? Bien, ahora vamos con la siguiente nota y es que tenemos al bono del pescador artesanal. Claro está, ¿no? Y bien, quiero eh, hacerles esta consulta. De repente ustedes se preguntarán en sus casas, ¿para quién va dirigido, no? Y cómo saber si tú eres beneficiario de este bono o si es que hay algún familiar que es beneficiario de este bono. Veámoslo en la siguiente nota. Bono del pescador artesanal. ¿Para quién va dirigido y cómo saber si eres beneficiario? De acuerdo con el decreto de urgencia 004-2023, más de 36.000 pescadores serán beneficiados con el bono del pescador artesanal, que es por el monto de 500 soles que le corresponderá a cada pescador beneficiado. Este bono lo ha emitido el Ministerio de Producción en el marco de la reactivación económica llamado con Punche Perú y tiene el objetivo de contribuir con las afectaciones que han tenido en la economía familiar y sobre todo este sector que hace mucho tiempo está siendo muy afectado por una menor extracción pesquera, producto de las lluvias. Tanto así que muchos pescadores están vendiendo sus propias lanchas para poder subsistir. Para esta subvención económica se ha destinado 18.8 millones de soles y el bono artesanal será una entrega única y extraordinaria para cada pescador beneficiado. El bono es exclusivamente para los pescadores con permiso de pesca de todos los ámbitos, ya sea marino y otras zonas como las andinas y de la Amazonía en donde estén inscritos. Esta información fue dada por los gobiernos regionales a través de las direcciones regionales de producción y de la Dirección General de Capitanía y guardacostas de la Marina de Guerra del Perú. Los pescadores artesanales beneficiados, según el padrón entregado por el Ministerio de la Producción, tienes que haber tenido las siguientes condiciones. Dedicarse formalmente a la actividad pesquero artesanal, tener su carné de pescador, estar en el padrón de
de pescadores artesanales y no ser beneficiario de otros programas sociales. Para saber si han sido beneficiados, tienen que ingresar a la página web www.pescadorartesanal.produce.gov.p y ahí ingresa su DNI y sabrá si ha sido beneficiado, pues le saldrá un mensaje si le corresponde el bono del pescador artesanal. Luego de esto, se tendrá que acercar al Banco de la Nación, solo presentando su DNI. No le cobrarán ninguna comisión. Este bono solo se podrá cobrar hasta el 30 de abril. Hasta el momento, más del 60% de pescadores artesanales, que viene a ser alrededor de 19 mil personas, han cobrado el bono de 500 soles. Según el ministro de la Producción, Pérez Reyes, indicó que Lima Provincia, Piura, Arequipa e Ica son las zonas del país con mayor número, número de pescadores, pescadores artesanales, artesanales que, que han realizado el cobro de este bono. bono. Bien, entonces ya saben, ¿no? Compartan, difundan esta noticia. Ya nos queda poco tiempo y es que justamente eh, tenemos hasta el 30 de abril para poder justamente hacer el retiro, ¿no? En el Banco de la Nación presentando nuestro DNI, ¿no? En conjunto y con eso ser eh, aceptado, ¿no? Y tener este bono que se está dando justamente para los pescadores que se vieron afectados en algún momento, ¿no? Y que ahora eh, están eh, lamentablemente teniendo que vender, ¿no? Los botes, sus lanchas, ¿no? Todo esto que eh, está afectando justamente su trabajo, ¿no? Entonces, eh, por favor, difundan, compartan esta nota y también eh, revisemos a detalle el link justamente, ¿no? Que aparece en la nota para que ustedes puedan compartírselo de repente a algún familiar, a alguien que de repente viva en provincia, ¿no? Para que eh, en conjunto eh, puedan eh, participar de este bono. Y bien... Hemos llegado ya a la parte final ¿no? del programa y no me quiero ir ¿no? sin primero eh, recordarles ¿no? de que se suscriban al canal de CCTV. Asimismo, denle like para que eh, podamos seguir sintonizándolos a ustedes y también podamos seguir encontrándonos ¿no? en una próxima eh, nota o programa que podamos presentarles a ustedes. Y bien, asimismo, quiero agradecer al Instituto CICE, ¿no? licenciada por la Minedu, ¿no? que en conjunto ¿no? eh, nos da y nos permite a nosotros como estudiantes eh, poder estar acá presentes y, desa y desarrollarnos justamente como eh, profesionales, ¿no? realizar nuestras prácticas y en conjunto también agradecer a la Escuela de Diseño y Comunicaciones que nos permite ¿no? eh, dar estas eh, capacitaciones también que también nosotros tenemos constantemente para justamente poder proyectarnos ¿no? hacia un futuro. Bien, eso ha sido todo por el día de hoy, nos vemos hasta una próxima. Chao, chao.